অপেক্ষা আর ভোগান্তির পর টিসিবির পণ্য বিক্রি শুরু হলো কোন কোন জেলা শহরে ট্রাকে পণ্য বোঝাইয়ে সময় লাগার কারণে বিলম্ব বলছে টিসিবি সরকারকে প্রশ্নবিদ্ধ করতেই বিএনপি জামায়াত বিদেশি সহ বেছে বেছে মানুষ হত্যা করছে টোকিওতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেয়া সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের প্রধানমন্ত্রী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে নজিরবিহীন সহিংসতার ঘটনায় উদ্বেগ তৃণমূলের মতামতকে উপেক্ষা করায় কারণ বলছেন বিশ্লেষকরা সামাজিক ও পারিবারিক নারা বিরোধে প্রতিশোধের লক্ষ্য হচ্ছে শিশু বিভিন্ন দ্বন্দ্ব রূপ নিচ্ছে নিষ্ঠুরতায় সামাজিক বন্ধনের ওপর জোর দিলেন অপরাধ বিজ্ঞানীরা এবং প্রথমবারের মতো আইপিএল শিরোপা জিতল মুস্তাফিজের সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ কোহলির রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরুকে আট রানে হারালো ওয়ার্নারের দল প্রবাসের সময় সঙ্গে আছি আমি সঞ্জানা চৌধুরী রোববার থেকেই সারা দেশে একযোগে টিসিবির পণ্য সরবরাহের কথা থাকলেও তা শুরু হয়নি বিভাগীয় শহরগুলোতে কোথাও কোথাও পণ্য সরবরাহ করা হলেও অনেক ডিলারের অভিযোগ তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি টিসিবি আবার কোথাও কোথাও নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে শুরু হয় পণ্য সরবরাহ প্রতিবেদকদের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট ফেনীতে টিসিবির পণ্য সংগ্রহ করতে পারেননি ডিলাররা দিনভর ফাঁকা পড়ে থাকতে দেখা যায় দোকানগুলো ডিলাররা বলছেন পণ্য সংগ্রহের জন্য ডিলারদের সাথে টিসিবির পক্ষ থেকে কোন রকম যোগাযোগই করা হয়নি চিঠি দিলে হয়তো আমরা মাল উত্তোলন করব এই পর্যন্ত আমরা কোনো চিঠি এবং কোনো বরাদ্দ পাইনি বরিশালের ডিলাররা টিসিবির গোডাউনে হাজির হলেও পণ্য হাতে পাননি টিসিবির অফিস প্রধান জানান তিনটি পণ্য তাদের হাতে মজুদ থাকলেও একটি পণ্য এখনো পৌঁছায়নি ফলে আজ থেকে পণ্য দিতে পারছেন না তারা সিলেটে রোববার বিকেল চারটা থেকে শুরু হয় পণ্য সরবরাহ পাঁচটি ডিলারের মাধ্যমে ডাল তেল চিনি ছোলা বিক্রি করা হয় ক্রেতাদের কাছে টাকা ছিল না বিদায় বা টাকা জমা দিতে পারি না বিদায় আমরা মানে সকাল সকাল আসতে পারি না অবশ্য চট্টগ্রামের দশটি পয়েন্টে ট্রাকে করে টিসিবির মাধ্যমে ভোগ্যপণ্য বিক্রি করা হয় চাল ডাল তেল ছোলা চিনি বিক্রি করা হলেও খেজুর নেই প্রতি কেজি মসুর ডাল নব্বই টাকা চিনি আটচল্লিশ টাকা ছোলা সত্তর টাকা এবং খেজুর নব্বই টাকা আর সয়াবিন তেল প্রতি লিটার আশি টাকা করে বিক্রি করা হচ্ছে যে কোনো এক ব্যক্তি একই সাথে দু কেজি ডাল চার কেজি চিনি পাঁচ কেজি ছোলা এক কেজি খেজুর এবং পাঁচ লিটার তেল কিনতে পারবেন এছাড়া ময়মনসিংহে রোববার সকাল দশটা থেকে পণ্য সরবরাহ শুরু করার কথা থাকলেও শুরু হয় বেলা বারোটায় পাঁচটি ট্রাকে পাঁচটি পণ্য সরবরাহ করার কথা থাকলেও দুটি ট্রাকে চারটি পণ্য সরবরাহ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ডিলাররা রোজার মাসে বিশেষ করে রোজার মাসে যেন এটা থাকে এইভাবে যেন টিসিবি যেন বিতরণ করে শনিবার ব্যাংক বন্ধ থাকার কারণে দেরিতে হলেও আমরা সাড়ে এগারো শুরু করছি টিসিবির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী সারা দেশে প্রায় আড়াই হাজার ডিলার একশো উনআশিটি ট্রাকের মাধ্যমে পণ্য সরবরাহ করবে এর মধ্যে রাজধানী ঢাকায় ত্রিশটি ও চট্টগ্রামে দশটি ছাড়াও বিভাগীয় শহরগুলোতে পাঁচটি এবং জেলা শহরে দুটি ট্রাকে করে পণ্য সরবরাহ করা হবে এদিকে টিসিবি বলছে পণ্য বোঝাই করতে সময় লাগায় ট্রাকগুলো নির্ধারিত স্থানে পৌঁছতে পারেনি অর্থনীতিবিদরা বলছেন ভোক্তা স্বার্থে টিসিবির খোলা বাজারের ন্যায্য মূল্যে পণ্য বিক্রি কার্যক্রম সফল করতে সমন্বয়ের পাশাপাশি নজরদারি বাড়াতে হবে প্রতি বছর রমজান আসার আগেই ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ টিসিবি নির্দিষ্ট কিছু পণ্য ট্রাক ও ডিলারদের মাধ্যমে বিক্রি করে সাধারণ মানুষকে ন্যায্য মূল্যে পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার পাশাপাশি বাজার সহনীয় রাখাই চার লক্ষ্য তবে শুরুর দিনের চিত্র বলছে সমন্বয়হীনতার কারণে এখনও সব স্থানে পণ্য পৌঁছায়নি কোন কোন স্থানে পাঁচটি পণ্যের সবগুলো পাওয়া যাচ্ছে না আবার কোথাও ট্রাক বা ডিলাররা নির্দিষ্ট স্থানে পণ্য বিক্রি করছেন না 
রাজধানীতে 32টি ট্রাক থাকার কথা থাকলেও 10 থেকে 12টি স্থানে পণ্য বিক্রি হচ্ছে এদিকে ন্যায্য দামে পণ্য পেয়ে খুশি ক্রেতারা তবে ডিলাররা বলছেন চাহিদা অনুযায়ী পণ্যের বরাদ্দ না পাওয়ায় বিক্রিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে তাদের যেই পরিমাণ ওই মসুর ডাল দিচ্ছে মাত্র 200 কেজি এতে করে হয়তো এক দুই ঘন্টার ভিতর শেষ হয়ে যাবে পরে কোনো কাস্টমার আমরা দিতে পারব না পিসিবির একটু কম দাম সেই জন্য লাইনে দাঁড়ান দি সোলার দাম 100 টাকা আমি এইখান থেকে কিনতে আরছি সোলা এখানে বিক্রি করতেছে প্রতি কেজি 70 টাকা লাইন দিয়ে আমরা সুন্দর সুন্দরভাবে আমরা কয় করছি আমরা খুশি অবশ্য টিসিবি বলছে পণ্যের পর্যাপ্ত মজুদ থাকলেও সারা দেশে পণ্য পৌঁছতে কিছুটা দেরি হচ্ছে যেহেতু একটা ট্রাকে প্রায় 2000 কেজি বা 2 মেট্রিক টন করে পণ্য থাকে আর পাঁচটা আইটেম দিতে একটু সময় লাগছে সেই জন্য সকাল 8টার পর থেকেই সবগুলো ট্রাক প্যাকের পর এক সিরিয়ালি বের হচ্ছে এসএমএস কিন্তু সব জায়গায় চলে গিয়েছে যদি কোনো ডিলার তার যে মোবাইল নাম্বারটা আমাদের এখানে দেওয়া আছে সেটা পরিবর্তন না করে থাকে তাহলে অবশ্যই সেই এসএমএস পাবে অর্থনীতিবিদরা বলছেন আগে থেকেই আমদানি ও সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা গেলে নির্ধারিত সময়ে পণ্য পৌঁছানো যেত টিসিবির যে সক্ষমতা তার দুর্বলতার কারণে সারা বছর ধরে টিসিবির কার্যক্রম চালু রাখা সম্ভব হয় না একটা মনিটরিং এর ব্যবস্থাটা অত্যন্ত শক্ত হতে হবে টিসিবির সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য ধাপে ধাপে আমি মনে করি যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত সারা দেশে প্রায় 3000 ডিলার ও 179 টি ট্রাকের মাধ্যমে পুরো রমজান মাস জুড়ে পাঁচটি পণ্য বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে টিসিবি সানবির রূপল সময় সংবাদ ঢাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন সরকারকে প্রশ্নবিদ্ধ করতেই উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিএনপি জামায়াত বেছে বেছে বিদেশি সহ মানুষ হত্যা করছে টোকিওতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেয়া সংবর্ধনায় বক্তব্য দেন শেখ হাসিনা এ সময় দেশের ভাবমূর্তি বিশ্ব দরবারে তুলে ধরতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের আরও এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি এর আগে জাপানের রাজধানী টোকিওতে সে দেশের ব্যবসায়ী নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী এ সময় বাংলাদেশে বিনিয়োগে আহ্বান জানান তিনি চার দিনের জাপান সফরের শেষ দিনে ব্যস্ত সময় পার করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অংশ নেন প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেয়া এক নাগরিক সংবর্ধনায় বলেন বিদেশে প্রবাসীরাই বাংলাদেশের প্রতিনিধি তাই বিশ্ব দরবারে দেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরতে তাদেরকেও ভূমিকা রাখতে হবে প্রধানমন্ত্রী বক্তব্যে স্থান পায় দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিও তিনি বলেন সরকারকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে বিএনপি জামায়াত এখন বেছে বেছে বিদেশি সহ মানুষ হত্যায় নেমেছে चाली এর আগে সকালে জাপানের রাজধানী টোকিওতে সে দেশের ব্যবসায়ী নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী বিদ্যুৎ জ্বালানি যোগাযোগ অবকাঠামো সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারের নেয়া নানা পদক্ষেপের কথা জানিয়ে বাংলাদেশে জাপানি বিনিয়োগের আহ্বান জানান তিনি বলেন ব্যবসায়িক সুবিধার পাশাপাশি বিদেশি নাগরিক ও বিনিয়োগকারীদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে তার সরকার textile manufacturing i'm encouraging our rng factories to become green there are opportunities for collaboration as bangladesh rng sector goes for up scaling my dear business leaders from japan we surely are pondering about safety and security of investors and foreign nationals because of some incidents in bangladesh in recent times I would assure you that my government has a zero tolerance for any form of terrorism or extremism. Japan ke Bangladesh er porikkhito bondhu montobbo kore pradhanmantri bolen sarkari besarkari duti songlaper maddhome du desher bochhapora aro driho hoyeche. Boithok sheshe Bangladesh o Japani byabosayider moddhe duti samjhota sharok sakkhorito hoy. Tafsir Babu, Shomoy Sangbad. জি সেভেন আউটরিচ মিটিং উপলক্ষে জাপানে চার দিনের সফর শেষে দেশে ফিরেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোববার রাত এগারোটায় হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী ও তার সফরসঙ্গীরা 
এসময় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বিভিন্ন কর্মকর্তারা বিমান বন্দরে উপস্থিত ছিলেন এর আগে টোকিওর স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সাতটায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ভিভিআইপি ফ্লাইটে প্রধানমন্ত্রী ও তার সফর সঙ্গীরা জাপানের হানেদা বিমানবন্দর ত্যাগ করেন গত ছাব্বিশ মে সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাপানের জি সেভেন আউটরিচ মিটিংয়ে যোগ দিতে দেশটির নাগোয়ায় যান ईश्वरगंजे ट्रलर डुबी निहत पांच नारी आनसार सदस्य लाश स्वर का हस्तान्तर स्वजन आहजारी हबीगंजे ट्रक माइक्रोबास संघर्षे निहत पांच ए राजधानी मोहम्मदपुरे निर्तने एगारो बचर बस गृहकर्म मृत्युर घटन स्वामी स्त्री एक दिन को रिमांड मंजूर प्रथम पंचम धाप पर्त यूनियन परिषद निवाचने नजरविहन सहिंसतार घटना घटे एक समय जो स्थानीय सरकार यूपी निवाचन छो उत्सव उपलक्ष्य एखार रूप नहीं सहिंसत विश्लेषक सहनशील राजनैतिक संस्कृति और निवाचन कमिशन कार्यकर पदक्षेपर अभाव पशाशी तृणमूल पर्यायर मतमत के उपेक्षा कराय थामा सहिंसता आतिकुर रहमान तमाल रिपोर्ट প্রাণহানি আর হতাহতের মধ্য দিয়ে শেষ হল পঞ্চম ধাপের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দলীয় প্রতীকে এবারই প্রথম অনুষ্ঠিত হচ্ছে তৃণমূলের এই নির্বাচন গত ২২ মার্চ প্রথম দফার নির্বাচনের মতো শনিবার শেষ হওয়া পঞ্চম ধাপের নির্বাচনেও সংঘাত এড়ানো যায়নি বিশ্লেষকদের মতে দলভিত্তিক ইউপি নির্বাচন নিয়ে শুরু থেকেই সংঘাতের গুঞ্জন ছিল বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটেছে এক ধাপ থেকে আরেক ধাপে ক্রমান্বয়ে বেড়েছে সহিংসতার ঘটনা বুদ্ধ দখলের জন্য ব্যাপক বোমাবাজি ককটেল ছোড়া তারপরে ভূতের কাছে পিটিয়ে মারা এই যে ঘটনাগুলি এবার ঘটল আগে কিন্তু কোনো ধাপে এত ব্যাপকভাবে এগুলো ঘটে নাই আর সম্প্রতি সুশাসনের জন্য নাগরিক সুজন সংবাদ সম্মেলন করে জানিয়েছে পঞ্চম ধাপের আগেই নির্বাচন পূর্ব নির্বাচন কালীন এবং নির্বাচন পরবর্তী নিহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে একশো একজনে বিশ্লেষকদের মতে এই সংখ্যা দেশের ইউপি নির্বাচনের ইতিহাসে রেকর্ড নির্বাচন কমিশনের কার্যকর পদক্ষেপ নিতে না পারার পাশাপাশি পরাজয় মেনে না নেয়ার মানসিকতা এর জন্য অনেকাংশে দায়ী বলে মনে করেন তারা प्रभावी कमे जाए शुरू सहिंसतार मूल कारण कारण क्यों का छाड़ दी राजी ना তাদের মতে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যখন একের পর এক প্রাণ ঝরছে তখন সেই নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ তৈরি হয় কোন না কোনো ফর্মে নির্বাচনের মধ্যে একটা প্রশ্ন আসবে জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা কার্যক্রমে দায়িত্ব পালনকালে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ রোববার বিকেলে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবসে আয়োজিত অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি এই শ্রদ্ধা জানান এ সময় শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর শহীদ সেনাদের আত্মীয় স্বজন ও আহত শান্তিরক্ষীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয় রাষ্ট্রপতি ছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রিপরিষদের সদস্য প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা তিন বাহিনীর প্রধান পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্মচারী এবং জাতিসংঘের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ভুল আইনে বিচার করার দায়ে অভিযুক্ত বিচারকের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক প্রায় পনেরো বছর আগে একটি ধর্ষণের ঘটনার বিচার ভুল আইনে করার ভোলার আব্দুল জলিলকে অন্যায়ভাবে সাজা খাটতে হয় রোববার রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে আইনমন্ত্রীর কাছে সংশ্লিষ্ট বিচারকের বিরুদ্ধে আইনমন্ত্রীর অবস্থান জানতে চান সাংবাদিকরা এ সময় আইনমন্ত্রী বলেন অভিযোগ প্রমাণ হলে যে কোনো অনিয়মের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হল আপনার ডিপার্টমেন্টাল প্রসিডিংস হবে এবং সেইখানে যদি কোনো ফৌজদারি অপরাধ হয়ে থাকে তাহলে মামলা হবে আর যদি কোনো দেওয়ানি অপরাধ হয় সেখানেও মামলা হবে ফাইনের জন্য বিচারক নিয়োগের ব্যাপারে যে একটা আইন করার প্রয়োজন সেটা কিন্তু আগামী বছর থেকে হয়তো এই আইনটা কার্যকর করতে পারবো ইনশাল্লাহ इजराएल नागरिक और मोसादे एजेंट मेन्दी साफादर संगे प्रधानमंत्री पुत्र सजीव वजे जय बैठक संबाद एक सजान नाटक मंत्य कर आवामी लीगे जुग्म साधारण सम्पादक महबूबुल आलम हानिफ नाटक रचयिता बेगम खालेदा जियार पुत्र तारेक रहमान 
রোববার রাজধানী ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন যিনি মোসাদের কর্মকর্তা হিসাবে অনেকেই ইতিমধ্যে বলেছেন সেই তার সঙ্গে তারেক রহমান বৈঠক করেছেন যে বৈঠকে সংখ্যালঘুরা নাকি নিরাপদ নয় এই জন্য এই সরকারকে উৎখাত করে একটা গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে সেই ব্যাপারে ইসরায়েলের সহায়তা চেয়েছে বিএনপির এই ভিন্ন ষড়যন্ত্রের তথ্য ফাঁস হয়ে গেছে সেটার থেকে উনি ওনাদেরকে রক্ষা পাওয়ার জন্য একটা নাটক সাজিয়েছেন যে সজীব জয়ের সঙ্গে মেনজেন সাবাদির বৈঠক হয়েছে এই প্রচার করে তাদের এই ষড়যন্ত্রটাকে আড়াল করতে চাই জনগণের দৃষ্টি থেকে আরেক দিকে নিজেদের রেহাই পাওয়ার জন্য এই ষড়যন্ত্র নাটক করেছেন এদিকে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন মোসাদের এজেন্ট মেন্দি এন সাফাদির সঙ্গে সজীব ওয়াজের জয়ের বৈঠকের ব্যাপারে জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হবে ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্কের কথা বলে বিএনপি কে বেকায়দায় ফেলতে যাচ্ছে সরকার রোববার রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার ইনস্টিটিউশন প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়র রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভায় এই মন্তব্য করেন তিনি এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদাসিয়া দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম ছাড়াও অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মদুদ আহমদ খন্দকার মোশারফ হোসেন সহ অন্যান্য নেতারা বেগম জিয়া দর্শক সারিতে বসে নেতাদের বক্তব্য শোনেন যখন তারাই বলছে যে লোকের সঙ্গে আসলাম সাহেবের দেখা হয়েছে সেই যখন বলছে যে আজকে সজীব ওদের জয়ের সঙ্গে তার মিটিং হয়েছে তার সভা হয়েছে তখন সেই সম্পর্কে কিন্তু আজকে হানিফ সাহেব বলেছেন এটা নাকি সাজানো নাটক তোমাদেরটা সাজানো নাটক আর আমাদেরটা হচ্ছে আসল নাটক নাকি তা আজকে জবাবদি করতেই হবে জনগণের সামনে জবাবদিহি করতে হবে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরে স্বাধীনতার চেতনায় আগামী প্রজন্মকে গড়ে তুলতে শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম রোববার রাজধানী মহাখালীতে একটি স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে তিনি এই আহ্বান জানান মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তাদের সামনে তুলে ধরবে পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে সঠিক ইতিহাস ছিল না মিথ্যা ইতিহাস সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে বারবার পাঠ্যপুস্তক থেকে যার ফলে তারা সঠিক ইতিহাস তাদের সামনে তুলে ধরছে তাই আমি শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানাবো এই সন্তানদের কাছে এই দেশের অভ্যুদয়ের সঠিক ইতিহাস তাদেরকে আপনারা জানাবেন তাদের কাছে তুলে ধরবেন এই দায়িত্বটুকু আপনারা সঠিকভাবে পালন করবেন প্রবাসের সময় আরও থাকছে ভূমধ্যসাগরে লিবিয়া উপকূলে নৌকাডুবিতে দুই দিনে সাতশো শরণার্থীর মৃত্যু এক সপ্তাহে উদ্ধার অন্তত চোদ্দ হাজার অভিবাসী আধিপত্য বিস্তার ও সম্পদ দখলকে কেন্দ্র করে বেড়েছে শিশু কিশোর হত্যাকাণ্ডের ঘটনা পাশাপাশি বিভিন্ন হত্যাকাণ্ড সহ নানা অপরাধে তাদেরকে ব্যবহারও করা হচ্ছে ব্যাপক হারে সমাজ বিজ্ঞানীরা বলছেন আন্তরিকতা থাকলেও সরকারের সক্ষমতার অভাবে এবারছে নৃশংস হত্যাকাণ্ড সহ বড় অপরাধের সঙ্গে শিশু কিশোরদের সম্পৃক্ততা তবে এমন হত্যাকাণ্ড বন্ধে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন শক্তিশালী করা অধিক কার্যকরী বলে মত অপরাধ বিজ্ঞানীদের বিস্তারিত মুজাহিদ শুভ রিপোর্টে গত শুক্রবার চাঁপাই নবাবগঞ্জে থেমে গেল আরেকটি প্রাণের স্পন্দন কিশোরী কণিকার মতো সম্পত্তি দখল আধিপত্য বিস্তার পূর্ব শত্রুতার জের সহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিশু কিশোররাই হিংস্র বখাটেদের সহজ টার্গেটে পরিণত হচ্ছে সমাজ বিজ্ঞানীরা বলছেন অসম সমাজ ব্যবস্থায় চরম নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ফলে নিজেদের উত্তরাধিকারকে হত্যা করতেও মন কাঁপছে না আত্মীয় স্বজনদের বৈষম্যগুলো সে বিভিন্ন রকমের নিপীড়ন তৈরি করে এবং সেই নিপীড়ন নিপীড়নেরই আমরা একটা বহিপ্রকাশ দেখি নারী হত্যা এবং শিশু হত্যা সামাজিক দ্বন্দ্বের একটা বহিপ্রকাশ মানুষের নিষ্ঠুরতার মধ্যে প্রকাশ করছে সুতরাং এটা মানবিকতার চর্চার অভাব করছে মূল্যবোধের চর্চার অভাব করছে শুধু হত্যার শিকার নয় হত্যাকাণ্ডেও ব্যবহার করা হচ্ছে কিশোর তরুণদের পাশাপাশি সামাজিক অবক্ষয় পারিবারিক বিচ্ছেদ বিচারহীনতার সংস্কৃতি সহ নানা কারণে হর হামেশাই বড় বড় অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে তারা সমস্যা সমাধানে সরকার আন্তরিক হলেও সক্ষমতা কম বলে মত এই বিশেষজ্ঞের পরিবার 
তার শিক্ষা তার ধর্ম তার আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এই সবগুলো প্রতিষ্ঠান যদি একসাথে কাজ না করে তাহলে পরে কিন্তু আপনি শিশু এবং নারীরা যে নানা রকম সহিংসতা এবং অপরাধের শিকার হচ্ছে সেটাকে কিন্তু আপনি প্রতিরোধ করতে পারবেন না সবসময় কিন্তু শিকার হচ্ছে ক্ষমতা কাঠামোই যারা পশ্চাৎপদ যারা কিনা অরক্ষিত এবং যারা কিনা কোনো রকমের যাদের কি নিজেদের সেরা আর্থিকভাবে তারা পশ্চাৎপদ রাজনৈতিকভাবে তারা পশ্চাৎপদ বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের তথ্য বলছে দুই হাজার থেকে দুই হাজার পর্যন্ত হত্যার শিকার হয়েছে এক হাজার পঁচাশি জন শিশু এমন চলমান হত্যাকাণ্ডের রেস্ট আনতে নিয়ন্ত্রণের থেকেও সামাজিক বন্ধনগুলোকে সচল করার দিকেই বেশি জোর দিলেন অপরাধ বিজ্ঞানীরা অপরাধ হয়ে যাওয়ার পরে শাস্তির চেয়ে আপনি এমন কিছু ব্যবস্থা নিতে হবে যে ব্যবস্থাগুলো সামাজিক যে ব্যবস্থাগুলো রাষ্ট্রিক যে ব্যবস্থাগুলো আইন শৃঙ্খলা রক্ষার সাথে জড়িত যাতে করে অপরাধ হতেই না পারে সমস্যা নিরসনে অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির পাশাপাশি সামাজিক দ্বন্দ্ব ধনবৈষম্য কমাতে সরকারের সাথে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান বিশ্লেষকদের মুজাহিদ শুভ সময় সংবাদ ঢাকা রাজধানীর ইব্রাহিমপুরে সিএনজি চালিত অটোরিকশার গ্যাস বিস্ফোরণে এক চা বিক্রেতা ও তার ছেলে দগ্ধ হয়েছে রোববার দুপুরে এই দুর্ঘটনা ঘটে দগ্ধ চা দোকানদার ও তার স্বজনরা জানান কাফরুলের ইব্রাহিমপুরে রাস্তার পাশে সিএনজি অটোরিকশা রেখে চা খেতে যান চালক এ সময় সিলিন্ডার থেকে সিএনজি অটোরিকশার গ্যাস বের হয়ে ছড়িয়ে পড়লে দোকানের চুলা বিস্ফোরিত হয় এতে চা দোকানদার মহসিন ও তার বারো বছর বয়সী স্কুল পড়ুয়া ছেলে মিরাজ দগ্ধ হন দগ্ধদের ঢাকা মেডিকেলের বার্ন ইউনিটে ভর্তি করা হয়েছে তাদের মধ্যে মিরাজের অবস্থা গুরুতর বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক রাস্তার সাইডে সিএনজি রেখে চা খাইতে গেছিল পরে ওখান থেকে সিএনজির পাইপের থেকে গ্যাস বাড়ে আগুন লেগে গেছে দোকানের আমার কাছে চলে যাচ্ছে আর এখানে আমরা এসি চারটার দিকে পাবনায় গ্রাম্য সালিসে শাস্তি দেওয়ার জেরে ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের এক নেতাকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে এ ঘটনায় অভিযুক্ত শফিকুল সহ দুজনকে আটক করেছে পুলিশ রোববার বিকেলে শহরের গয়েশ্বরপুর এলাকায় হত্যাকাণ্ড হয় পুলিশের প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় সবে বরাতে রাতে এলাকার একটি বাড়ি থেকে ছাগল চুরির অভিযোগে শফিকুল ও শান্ত সহ পাঁচ যুবককে পনেরো হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এরই জেরে বিকেলে অভিযুক্তরা সদর উপজেলার গয়েশ্বরপুর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রিপন হোসেনকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে পালিয়ে যায় পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে পাবনা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক রিপনকে মৃত ঘোষণা করেন राजधानी महम्मदपुरे एगारो बचर बस गृहकर्मी के निर्तन कर हत्यार दाय स्वामी और स्त्री दूज के एक दिन को रिमांड दिए आदालत रोबार ढिकार मुख्य महानगर हाकिम आदालते पुलिस सत दिन रिमांड आवेदन कर ले आदालत एक दिन रिमांड मंजूर करें पुलिस जाना प्राय चार मास आगे मोहम्मदपुर शेर शाहशुरी रोड एक बसाय गृहकर्मी क्या शुरू कर शिशु हासिना এরপর থেকেই হাসিনার ওপর নির্যাতন করত গৃহকর্তা শফিকুল ইসলাম ও গৃহকর্তী ফারজান আলিজা নির্যাতনের এক পর্যায়ে শিশুটিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে পালিয়ে যায় আসামিরা গত সাতাশ মে মারা যায় হাসিনা পরে নারী ও শিশু দমন আইনে মামলা করেন ভুক্তভোগীর মা এরপর আসামিরা পলাতক থাকলেও ভাড়াটিয়াদের প্রাথমিক তথ্য বিবরণের সূত্র ধরে তাদের গাজীপুর থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ গতকাল রাতেই তাকে আমরা মমতা থানায় নিয়ে এসেছি বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করেছি ঘটনার সত্য তারা স্বীকার করেছে এখন আপনি জানেন যে অপরাধী যখন ধরা পড়ে যায় তখন অপরাধ আড়াল করার চেষ্টা করে আমরা আরও ব্যাপকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করব কেন এই ধরনের একটি বাচ্চা মেয়ের উপর এই রকম নির্মম নির্যাতন তারা চালালো এই ধরনের পাশবিক অত্যাচার তারা চালালো এই ঘটনাটির আরও কি রহস্য রয়েছে সেটা আমরা বের করতে সক্ষম হব কিশোরগঞ্জে ট্রলার ডুবিতে নিহত পাঁচ নারী আনসার সদস্যের লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে এদিকে নিহতদের লাশ গ্রামের বাড়ি নিকলিত পৌঁছানোর পর স্বজনদের আহাজারিতে ভারী হয়ে ওঠে সেখানকার পরিবেশ কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি বাবলু আহমেদের পাঠানো তথ্য ছুবে নিয়ে দেখুন ডেস্ক রিপোর্ট
নির্বাচনে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা দিতে গিয়ে নিজেরাই লাশ হয়ে ফিরলেন কিশোরগঞ্জের নিকলি উপজেলার পাঁচ নারী আনসার সদস্য পুলিশ জানায় শনিবার কিশোরগঞ্জের মিঠামহিন উপজেলার পঞ্চম দফা ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের দায়িত্ব পালন করতে যান আনসার সদস্য আসমা আক্তার স্বাধীনারা বেগম বিউটি রানী নুমেনা আক্তার ও আম্বিয়া বেগম দায়িত্ব পালন শেষে রোববার ভোর রাতে একটি ট্রলারে করে নিকলি উপজেলার উদ্দেশ্যে রওনা দেন তারা ভোর পাঁচটার দিকে ঘোড়াউত্রা নদীতে ট্রলারটি ডুবে যায় পরে পুলিশ ও স্থানীয়রা পাঁচজনের লাশ উদ্ধার করে জীবিত উদ্ধার করা হয় তিনজনকে दाफन काफन तर सहयोग पंचाश के जी चाल तरह आंसर पक्ष महापरिचालक पक्ष पंचाश हजार टाक तर बाड़ी आज के हबीगंजे ट्रक माइक्रोबास संघर्षे पांच जन निहत घटन सड़क अवरोध कर विक्षोभ कर रोबार बेला एगारोटार दिखे नबीगंज उपजार मडल बजार एलिक दुर्घटना घटे स्थानीय रोबार सकाल ढाका सिलेट महासड़के गाड़ी थाम कागजपत्र चेक कर पुलिस एक पर्या एक ट्रक के सिगनल दी अमान्य पाली जावर चेष्टा कर चालक इस समय ट्रकटी नियंत्रण हारिए विपरीत दिक्कत आसा एक माइक्रोबास संगे संघर्ष है ये घटन स्थले तीनजें मृत्यु है आहत आठ जन के उद्धार कर हबीगंज सदर हासपत् नारो दूज मारा जादि यह घटन एक घंटा सड़क अवरोध कर विक्षोभ कर एलिकासी नारायणगंजे शिक्षक श्यामल कान्ति भक्त के लाछनार घटन जड़ित बिुदे सुनिर्दिष्ट की व्यवस्था ना होता विस्तारित आकारेदन दाखिल निर्देश दिए हाईकोर्ट आगामी आठ जुन मध्य प्रशासक पुलिस सूपार बंदर थाना ओसि के प्रतिबेदन दाखिल करते आदालत रोबार विचारपति मईनुल इसलम चौधरी और विचारपति इकबाल कबी लिटन समन्वय गठित दु सदस्य हाईकोर्ट बेच ए आदेश दें एर आगे शिक्षक लाछनार घटन नारायणगंजे जिला प्रशासक पुलिस सूपार और शिक्षा मंत्रणालय प्रतिबेदन दाखिल करें राष्ट्रपक्ष आईनजीवी ए समय आदालत उष्मा प्रकाश कर आगामी प्रतिबेदन दायसारा हम प्रयोजन व्यवस्था ना आगामी नय जून ए विषय परवर्ती आदेश दिन धार्य कर हाईकोर्ट गत अठारो मे शिक्षक लाछनार संगे जड़ित बिुदे को व्यवस्था ना क्यों ना जानते चे रूल जारी कर आदालत हाईकोर्टे निर्देश पाठा कि कार्यक्रम ता नहीं स्टेप नहीं बला नहीं कई हाईकोर्ट आज के एक निर्देश दिए आठ तारीख भेतरे ए बारे डिटेल रिपोर्ट देर हाईकोर्ट एट मंत्य कर डिटेल रिपोर्ट जो दायसारा गोचर है हाईकोर्ट उल टेक एप्रोप्रिएट एक्शन जरा मूल पार्पिटेटर्स तरह बिुदे क्या एक्शन ग्रहण करपेसिफिकलि ना नार कारण कोर्ट विषय पर्यवेक्षण नहीं से आज के चार पांच और सत नम्बर रेसपन्डेंट के सुस्पष्ट सेगला मेन्शन कर अधिकतर कमप्लायस रिपोर्ट दाखिल बैध कागजपत्र छाड़ा दुई बांगलेशी जुवक गोपने भारत मद्रास पढ़ाशुना करते गपत्ता रक्षी हाथ ग्रेफ्तार हो मिजानुर रहमान और महमुदुल रहमान नाम दुई छात्र मयम सिंह गौरीपुरे टेंगुरीपाड़ार बसिंदा उत्तर चब्बी परगनार पुलिस सूपार तन्मय रौधरी रोबार भोर दिखे स्वरूपनगर विथारी सीमान एलिक ओ दूज के सन्देहजनक भावे घोरा फेर कारण आटक कर छियार बैटालियन करतव्यरत विएसएफ जवाना तर का मद्रास बहुसह भारतीय सीम कार्ड पा गया पश्चिम बंग राज्य पुलिस कतारे चट्टग्राम जिला परिषद प्रशासक एम ए सालाम के संवर्धना दिए आवामी लीग और बंगबंधु परिषद शनिवार रात कतारे राजधानी दोहा नाजमा सालिमार रेस्तोर यह संवर्धना है इस समय प्रधान अतिथिर बक्तव्य एम ए सालाम 
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে বঙ্গবন্ধু আদর্শের কর্মী হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর হাতকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান তিনি সেই সঙ্গে চট্টগ্রামে জেলা প্রশাসক হিসেবে কাতার প্রবাসী বাঙালিদের সব রকমের সহায়তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি কাতার বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি এস এম ফরিদুল হকের সভাপতিত্বে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন ওমর ফারুক চৌধুরী ইঞ্জিনিয়ার আবু রায়হান নুরুল আলম সহ আওয়ামী লীগের বেশ কয়েকজন নেতা ষষ্ঠ দফা ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রচারণায় ব্যস্ত সময় পার করছেন ঢাকার কেরানীগঞ্জের একটি এবং পিরোজপুরের সাতটি ইউনিয়নের প্রার্থীরা প্রচার প্রচারণা আর গণসংযোগে জমে উঠেছে ঢাকার কেরানীগঞ্জ উপজেলার সাতটা ইউনিয়নের পাড়া মহল্লা পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে গেছে রাস্তাঘাট ও অলিগলি সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত প্রার্থীরা ছুটছেন ভোটারদের দ্বারে দ্বারে রাস্তাঘাট ব্রিজ কালভার্ট সহ উন্নয়নের নানা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন তারা তবে ভোটাররা বলেছেন যোগ্য ব্যক্তিকেই বেছে নেবেন তারা এদিকে এদিকে পিরোজপুরে তিন উপজেলার সাতটি ইউনিয়নের বাড়ির আঙিনা থেকে শুরু করে চায়ের দোকান ও হাট বাজারে সর্বত্রই চলছে নির্বাচনী আলোচনা প্রার্থীরা ছুটছেন ভোটারদের দ্বারে দ্বারে দিচ্ছেন নানা প্রতিশ্রুতি তবে দল নয় যোগ্য ব্যক্তিকেই বেছে নেবেন বলে জানিয়েছেন ভোটাররা জেলা সাতটি ইউনিয়নে চেয়ারম্যান পদে পঁচিশ জন সাধারণ সদস্য পদে দুশো তেইশ জন এবং সংরক্ষিত মহিলা সদস্য পদে আশি জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন মাদক এবং সন্ত্রাস দূর হবে এলাকা শান্তিপ্রিয় হবে আমরা এমন একজনকে যোগ্য ব্যক্তিকে আমরা ভোট দিব যে উন্নয়ন কারীগঞ্জে সাক্ষীনয়নের মাটিতে হচ্ছে সে উন্নয়নের কর্মকাণ্ডগুলো আরো বেগবান হবে আরো গতি পাবে বিভিন্ন গণসংযোগ করতেছি এবং সবাই আমাকে ইনশাল্লাহ সবাই আমাকে সুন্দর এবং সতেস্ত ভাবে আমার পাশে আছে ন্যায়ের পক্ষে অন্যায়ের বিরুদ্ধে যারা আমরা সবসময় কাছে পাই তাকেই আমরা নির্বাচিত করি সমাজের মানুষের সুখ দুঃখে পাশে থাকবে সেরকম প্রার্থী আমাদের দরকার গরিবের যে মর্মতা যে বসবে রাস্তাঘাট পোল গাঁট যে করতে পারবে আমরা তাকে চাই একত্রিশ মের পর অনুবন্ধিত সব সিম বন্ধ হয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম রোববার সচিবালয়ে বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে সিম ও রিম কার্ড রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমের সার্বিক বিষয় নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি একথা বলেন এ সময় তিনি আরও জানান একত্রিশ মে দিনের প্রথম ভাগে সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য আলাদাভাবে সেবা দেবে মোবাইল ফোন অপারেটররা একত্রিশে মে পর থেকে কিন্তু আমরা ডিঅ্যাক্টিভ হয়ে যাবে এই সিমগুলো যেগুলো রি ভেরিফাই থাকবে না তো আমাদের সেই সিদ্ধান্তই আমরা কার্যকর করছি যারা রি ভেরিফিকেশন করেননি তারা যেন রি ভেরিফিকেশনটা করে নেন সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গতকাল পর্যন্ত দশ কোটি ন লক্ষ সিমের রি ভেরিফিকেশন সম্পন্ন হয়েছে আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ ভূমধ্য সাগরে লিবিয়া উপকূলে গত দুদিনে নৌকাডুবির ঘটনায় সাতশো শরণার্থীর মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর এর মধ্যে শনিবার লিবিয়া উপকূলে ইতালি ও ইউ নৌ মিশনের সহায়তায় চব্বিশ ঘণ্টায় ভূমধ্য সাগরে ষোলো দফা অভিযান চালিয়ে এক হাজার নয়শোর বেশি অভিবাসী ও শরণার্থীকে উদ্ধার করা হয় কর্তৃপক্ষ জানায় উদ্ধার করা অভিবাসীদের বেশিরভাগই আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশের নাগরিক এর আগে শুক্রবার ভূমধ্য সাগরে অভিযান চালিয়ে দুই হাজার অবৈধ অভিবাসীকে উদ্ধার করা হয় বলে জানায় জাতিসংঘ এ নিয়ে এক সপ্তাহে উদ্ধার করা অভিবাসীর সংখ্যা প্রায় চোদ্দ হাজার চোদ্দ হাজারে দাঁড়িয়েছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ আইপিএল এর খবর চরম উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচে শেষ হাসি হাসল মুস্তাফিজের দল ফাইনালে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরুকে আট রানে হারিয়ে প্রথমবারের মতো আইপিএল এর শিরোপা জিতল সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ হাই স্কোরিং ম্যাচে আগে ব্যাট করে দুশো রানের ঝড় সংগ্রহ পায় সানরাইজার্স জবাবে দুর্দান্ত শুরু করেও দুশো রানে থামে বিরাট কোহলির দল প্রথমবার অংশ নিয়েই আসরের সেরা উদীয়মান ক্রিকেটারের পুরস্কার জিতেছেন কাটার মাস্টার মুস্তাফিজুর রহমান বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে ব্যাটিংয়ে নামা হায়দ্রাবাদকে উদ্বোধনী জুটিতে তেষট্টি রান এনে দেন ধাওয়ান ও ওয়ার্নার ধাওয়ান ব্যক্তিগত আটাশ রানে আউট হলেও এক পাস আগলে রেখে রানের চাকা সচল রাখেন ওয়ার্নার দুর্দান্ত ফর্মে থাকা এই ওজি চব্বিশ বলে 
আসরের নবম ফিফটি তুলে নিয়ে আউট হন উনসত্তর রানে তবে শেষ দিকে বেন কাটিং এর পনেরো বলে উনচল্লিশ রানের ঝড় ইনিংসে দুশো আট রানের ফাইটিং স্কোর পায় হায়দ্রাবাদ জবাবে ব্যাট করতে নেমে উড়ন্ত সূচনা পায় বেঙ্গালুরু উদ্বোধনী জুটিতে একশো রান সংগ্রহ করেন গেইল ও কোহলি আটত্রিশ বলে ছিয়াত্তর রান করে আউট হন গেইল অন্যদিকে আসরের সপ্তম ফিফটি তুলে নেয়া কোহলি সাজ করে ফেরেন চুয়ান্ন রানে এরপর আফকিং রেটের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রান তুলতে নিয়মিত উইকেট হারায় বেঙ্গালুরু ফলে দুশো রানে থামে কোহলির দল আর প্রথমবার ফাইনালে উঠেই শিরোপা উল্লাসে মাতে হায়দ্রাবাদ ফাইনালে সাঁত্রিশ রান নিয়ে শেন ওয়াটসনের গুরুত্বপূর্ণ উইকেট তুলে নেন মুস্তাফিজ ম্যাচ সেরা হয়েছেন হায়দ্রাবাদের বেন কাটিং আর পুরো আসরে চার সেঞ্চুরি ও সাত ফিফটিতে নয়শো তিয়াত্তর রান করা কোহলি হয়েছেন টুর্নামেন্ট সেরা নবম রাউন্ডের দ্বিতীয় পর্বের খেলায় সোমবার ফতুল্লায় মাঠে নামবে কলাবাগান ক্রীড়াচক্র ও লিজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ মিরপুরে হোম অফ ক্রিকেটে শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাবের প্রতিপক্ষ ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব আর সমান পয়েন্ট নিয়ে ব্রাদার্স ইউনিয়ন মুখোমুখি হবে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সে সবগুলো ম্যাচ শুরু হবে সকাল নটায় কলাবাগান ক্রীড়া চক্র না বলে অনেকেই বলে থাকেন মাশরাফির কলাবাগান সেই কলাবাগানে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ তিন রাউন্ড বাকি থাকতেই যেন শেষ এখন জিততে হবে বাদ বাকি সবগুলো ম্যাচ এখানে কিন্তু ম্যাচের দায় একদমই নেই শুধু মাশরাফি আর হ্যামিলটন মাসাকাজাই যেন পুরো দলের প্রতিচ্ছবি বাকিরা যেন থেকেও নেই তবে আশা হারাচ্ছেন না মেহরাফ হোসেন জুনিয়র তিনটা ম্যাচের মধ্যে দুইটা ম্যাচে বড় টিমের সাথে খেলা মামানের সাথে খেলা বাকি আছে কলাবাগান লিজেন্ড অফ রূপগঞ্জ ভালো খেলছে তো কালকের ম্যাচের লাস্ট ম্যাচ আমরা খুব ভালো জিতেছি আমাদের টিমের একটা কনফিডেন্স বিল্ড আপের প্রয়োজন ছিল আট ম্যাচে পাঁচটি জয় তিনটি হার হার তিনটির দুটি জয়ের একদম কাছে গিয়ে ঠান্ডা মাথার মাহমুদুল্লা রিয়াদের দল যেন শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মাথা ঠান্ডা রাখতে পারছে না এবারের প্রতিপক্ষ মমিনুলের ভিক্টোরিয়া কাগজে কলমে মাত্র এক পয়েন্টের ব্যবধান দু দলের পাঁচটি জয়ের অধিকাংশতেই বড় অবদান মোক্তার আলীর ব্যাট কিংবা বল হাতে ডেথ ওভারে মাহমুদুল্লার জন্য যেন ভরসার অন্য নাম মোক্তার বেসিক্যালি নিজের পারফরমেন্স হচ্ছে কারণ ক্যাপ্টেন অনেক হেল্প করতেছে যখন যখন দরকার আমার ব্যাটিং দেওয়ার যখন বলিং করা দরকার তখন আমার সুযোগ দিতে সেক্ষেত্রে আমার পারফরমেন্সটাই বলছে ইনশাল্লাহ খুব ভালো হচ্ছে তবে নবম রাউন্ডের দ্বিতীয় পর্বে গাজি গ্রুপ আর ব্রাদার্সের লড়াইয়ের তাৎপর্য অন্যরকম দু দলেরই আট ম্যাচ খেলে আট পয়েন্ট যে জিতবে সেই এগিয়ে যাবে সুপার লিগের দৌড়ে আসরে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক শামসুর রহমান শুভ ইমতিয়াজের সাথে মাত্র নয় রানের ব্যবধান থাকায় হয়তো আগামী ম্যাচেই চলে যাবেন শীর্ষে শুভর মতে দলের সেরা একাদশ এখনো মাঠে নামেনি আর বোলিং দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারলে যে কোনো দলের বিপক্ষে জয় সম্ভব তাদের মেন চিন্তা যেটা হচ্ছে বলিং নিয়ে আমরা বলিংটা আসলে এখন পর্যন্ত আমরা খুব ভালো করতে পারিনি প্লাস আমরা আমার মনে হয় যে আমরা আমাদের বেস্ট ইলেভেনটা আমরা এখন পর্যন্ত আমরা সেট করতে পারিনি নবম রাউন্ড শেষ হলে বাকি থাকবে আর দুটি রাউন্ড আর ক্ষণে ক্ষণে রং পাল্টাবে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগের পয়েন্ট টেবিল রায়হান মাসুদ সময় সংবাদ ঢাকা এ পর্যায়ে শিশু সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছে আরও একবার অপেক্ষার ভোগান্তির পর টিসিবির পণ্য বিক্রি শুরু হল কোন কোন জেলা শহরে ট্রাকে পণ্য বোঝায় সময় লাগার কারণে বিলম্ব বলছে টিসিবি সরকারকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে বিএনপি জামায়াত বিদেশি সহ বেছে বেছে মানুষ হত্যা করছে টোকিওতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেয়া সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে নজিরবিহীন সহিংসতার ঘটনায় উদ্বেগ তৃণমূলের মতামতকে উপেক্ষা করাই কারণ বলছেন বিশ্লেষকরা সামাজিক ও পারিবারিক নানা বিরোধে প্রতিশোধের লক্ষ্য হচ্ছে শিশু বিভিন্ন দ্বন্দ্ব রূপ নিচ্ছে নিষ্ঠুরতায় সামাজিক বন্ধনের ওপর জোর দিলেন অপরাধ বিজ্ঞানীরা প্রথমবারের মতো আইপিএল শিরোপা জিতল মুস্তাফিজের সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ কোহলি রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে আট রানে হারাল ওয়ার্নারের দল এই ছিল প্রবাসের সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি যে কোনো বাংলা লিঙ্ক রবিউসিসিসাল নম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সূচি জানতে এবং যে কোনো তথ্য সময় সম্পর্কে জানাতে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে এছাড়া এই মাত্র পাওয়া খবর আপনার মোবাইলে পেতে এসএমএস করুন স্টার্ট স্পেস এস লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে সঙ্গেই থাকুন সময়